。ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はハートを使ってバレンタインカードを作っていきたいと思います。木の描き方やクローバーの描き方、花の描き方も説明しています。最後までごゆっくりお楽しみください。まずいろいろなハートの描き方を紹介していきます一つ目は筆の後ろを使ってハートを描く方法ですたっぷり筆の先端に絵の具をつけそれを紙の上に置きますその絵の具を毛先で引っ張ってくるようにハートの形を作っていきましょう違うメーカーの絵の具でハートを描いていきます絵の具の付き方でドットの大きさが変わってくるので小さい場合はもう一度絵の具を置きましょう絵の具のメーカーが違うとドットの膨らみ方も違いますピンクのハートのようになだらかな膨らみにしたい場合は濃い絵の具に少し水分を加えると良いと思いますもう少し大きいハートを描きたい場合は置いた筆をくるくると少し回しますそうすると先ほどよりも大きいハートを描くことができますただしこの置き方をすると絵の具の膨らみは潰れてしまうので好みによって使い分けましょう丸筆のコンマストロークでハートを描いていきます短いコンマストロークを向きを逆にして2回しますストロークの最後が一つにまとまるように意識しましょうフィルバート筆を使ってもハートを描くことができます穂先の丸い感じを生かし反対の向きにコンマストロークをしましょうストロークの最後が一つにまとまらなかったのでもう一度ストロークをしているところですストロークの最後が一つにまとまるように意識することが大切です平筆でハートを描いていきます筆の上の部分は扇形を描くように動かしましょう。筆の下のコーナーは一点に戻るように動かします。筆を動かす幅でハートの幅を変えることができます。細長いハート、幅広のハート、好みのハートを描いていきましょう。平筆を回転させ、手前に引っ張るという描き方もあります。少し練習が必要ですがこの方法で可愛いハートが描けると思いますダブルローディングで描くとまた違った印象のハートになります筆の大きさを変えることで大きいハートを描くことができます筆を押し付けるように描くとさらに大きいハートを描くことができます各スペースによって好みのハートを描き楽しく描いていきましょうバレンタインカードを描いていきます平筆でハートをどんどん描いていきました好きな色を選び自由に描いていきましょう最後はハートを束ねハートの風船が集まっているようにしましたもう少し楽しい感じにしたかったので丸筆のコンマストロークでハートを付け足しましたまたハートの中に点線を描いたり格子を描いたりドットを打ったりして模様をつけてみました1枚目のカードが出来上がりました次のカードでは簡単な木の描き方を紹介します平筆をまっすぐ引っ張り中央の幹を描きます先ほどよりは細い幅の平筆で分かれた枝を描いていきましょう筆を斜めに動かすことで細い枝を描くことができます横に動かせばさらに細くなりますアルファベットの Y の字を描くように枝分かれさせていきましょう木が出来上がったらハートをどんどん描いていきます好きな色を使って描いていきましょう
さらに丸筆のハートを加えて賑やかな感じにしましたた枚のカードが出来上がりました3枚目のカードにはダブルローディングの平筆を回転して書くハートを書いていきます。筆を回転させるのが難しい場合は、紙を回転させる方法もあります。自分のやりやすい方法で書いていきましょう。平筆の大きさを変えることで、ハートの大きさを変えることができます。最後は一点で終わるように意識しましょう。もう少し小さいハートは、フィルバート筆のストロークで書きました。何かアクセントが欲しいと思い緑のコンマストロークを入れてみました3枚のカードが出来上がりましたバレンタインにこのようなカードはいかがでしょうかハートの形はいろいろと応用が効きますまず四つ葉のクローバーを描いていきましょうセミノールグリーンとアンティークホワイトのダブルローディングで描いていきます先ほど練習した方法でハートの形を描きますその形を4枚描いて出来上がりです次に白い筋の入っているクローバーの描き方です緑の絵の具をつけた平筆にライナー筆で白の絵の具を両面に付け足しましょうその状態でハートの形に筆を動かします書き終わったらまた同じように白の絵の具を付け足しますこの繰り返しで4枚の葉を描いていきましょう茎を描いてクローバーの絵の完成です次に同じ方法でハート型のツタを描いていこうと思います平筆のダブルローディングで描いたハート型ですこれは白い筋の入っているクローバーの葉の描き方と同じですストロークを2回繰り返すことによって筋の線が柔らかくなりましたこの葉は淡い部分と濃い部分の位置を逆にしてストロークをしています。鶴の部分をライナー筆で描き、葉をさらに描き加えて出来上がりです。最後に芝桜をイメージして花を描いていこうと思います。ここではミディアムマゼンタとチタニウムホワイトをミックスしてピンクを作りました。そのピンクとアンティークホワイトのダブルローディングで描いていきます平筆でハート型を描いていきましょう芝桜の花びらは5枚なので5個のハート型を描くと出来上がります花の大きさに変化をつけるため平筆のサイズを少し小さくしてみましたこの花はさらにサイズの小さい平筆で描いています花の中央の部分を描いていきましょうきなくりドンマゼンタを丸筆の毛先に少し取ります中央の花芯の部分を残すように花びらに色をつけていきましょう花芯の部分はステンシルブラシや丸筆の毛先に絵の具を少しつけトントンと絵の具を落とすような感じで色をつけていきました芝桜をイメージした絵が完成しました今回はハートの描き方をいろいろと紹介しバレンタインデー用のカードを3枚描きましたまたハートの形を利用してクローバー、ツタ、芝桜の絵を描いてみました何かの参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。
高評価ボタンチャンネル登録とても励みになりますよろしくお願いしますまた感想やリクエストなどコメント欄に書いていただけるとありがたいですご視聴ありがとうございました